Hello! Всем привет! И это тест за седьмой модуль по учебнику английского Spotlight для пятого класса. Первое задание на знание слов. Здесь нужно дополнить недостающие месяцы и времена года. Spring – March, April, May. Autumn – September, October, November. Summer – June, July, August. Winter – December. January, February. Задание под буквой B. К словам из первой колонки нужно подобрать подходящие из второй колонки. Pick flowers. Собирать цветы. Play in the snow. Играть в снегу. Make a snowman. Делать снеговика. Read a book. Читать книгу. Have a picnic. Устраивать пикник. Go skiing. Идти кататься на лыжах. Задание под буквой C. Здесь нам нужно написать название вещей, которые здесь нарисованы. Пример. Тай. Платье. Дресс. Перчатки. Gloves. Костюм. Suit. Джемпер. Джампер. И юбка. Skirt. Следующее задание на грамматику под буквой D. Здесь нам нужно выбрать правильную форму глагола. Здесь все глаголы даны во времени present simple и present continuous. И нам нужно выбрать правильное время для глагола. Итак, мы помним, что present simple используется для действий регулярных, повседневных, для каких-то привычек, расписаний. А present continuous используется для действий, которые происходят или в момент речи, или имеют какой-то временный характер. В примере нам дано предложение. I'm watching a film. Я смотрю фильм. 21 предложение. Fiona is making a snowman at the moment. Здесь есть подсказка. В данный момент, at the moment. Поэтому выбираем время present continuous. Fiona is making a snowman at the moment. Fiona в данный момент делает снеговика. 22 предложение. Helen and Tom are watching TV now. Здесь тоже большая подсказка. Слово now означает сейчас. Helen и Tom смотрят телевизор сейчас, так как действие происходит именно сейчас, мы выбираем present continuous. 23 предложение. What time does the train leave? В какое время отъезжает поезд? И выбираем время present simple и запоминаем, что разные расписания у нас в настоящем простом времени, во времени present simple. 24 предложение. We go to the cinema every Saturday evening. Мы ходим в кино Каждый субботний вечер. Здесь большая подсказка, это слово every. Every Saturday evening. Каждый субботний вечер. Поэтому время present simple. Потому что действие происходит регулярно. 25 предложение. On Sundays we usually stay at home. По воскресеньям мы обычно остаемся дома. Usually – это подсказка для времени present simple. 26 предложение. What is Tim doing today? Чем сегодня Тим занимается? Что сегодня Тим делает? Мы выбираем present continuous, потому что действие имеет временный характер. Чем он сегодня занимается? А если бы мы выбрали другое время, то тогда вопрос бы имел такой смысл. Чем вообще Тим занимается по жизни? Ну, например, могли бы на этот вопрос ответить он студент или он пилот. 27 предложение. Does Ian like your new flat? Запоминаем, что слово like, нравится, нельзя употреблять в континьюсе. 28 предложение. Where are the children going? Куда идут дети? 29 предложение. Look at Anne. What is she wearing? Посмотри на Анну. Что она надела? Слово look, посмотри, это тоже подсказка для времени present continuous. То есть, посмотри, что-то именно сейчас происходит, что она надела. Не что она вообще носит по жизни, а что она сейчас на данный момент надела. И тридцатый вопрос. What do you think of my dress? Что ты думаешь о моем платье? Следующее задание под буквой И e тоже на различие между временами present simple и present continuous. Здесь вам нужно вставить в правильную форму глаголы, которые даны в скобках. Итак, вы выбираете или время present simple, или время present continuous. Пример. Let's go for a walk. The sun is shining. Пошли на прогулку. Солнце светит. 31 предложение. John is in his room. 
He is listening to music. Джон в своей комнате. Он слушает музыку. 32 предложение. Daniel goes surfing every Sunday. Даниил ходит заниматься серфингом каждое воскресенье. 33 предложение. I am waiting for Nina right now. Я жду Нину прямо сейчас. 34 предложение. Nathan plays the piano when he wants to relax. Натан играет на пианино, если он хочет расслабиться. 35 предложение. It isn't raining at the moment. На данный момент нет дождя. Дождь не идет сейчас прямо. 36 предложение. Do you speak English? Ты говоришь на английском? 37. Luke and Jane don't ride their bikes to school every day. Люк и Джейн не ездят на своих велосипедах в школу каждый день. 38 предложение. Once a week we have dinner at a restaurant. Раз в неделю мы ужинаем в ресторане. 39 предложение. What's the matter? Why are you crying? Что случилось? Почему ты плачешь? 40 предложение. I always have a glass of milk before I go to bed. Я всегда пью стакан молока, прежде чем ложусь спать. Задание под буквой F. Здесь вам нужно выбрать правильный ответ. Пример. What's the weather like today? It's freezing. Какая сегодня погода? Морозная. 41 вопрос. How do I look in this? You look lovely. Как я в этом выгляжу? Ты выглядишь мило. 42 вопрос. How does this look on me? I'm not sure it suits you. Как это выглядит на мне? Я не уверен, что это тебе идет. 43 вопрос. What size are you? Medium. Какого размера? Среднего. 44. How can I help you? I'm looking for a shirt. Как я могу вам помочь? Я ищу рубашку. 45. How much is it? It's 45 pounds. Сколько это? Это 45 фунтов. Задание под буквой G. Reading. Здесь нам нужно прочитать электронное письмо и вставить в пропуске слово, выбрав его из трех данных внизу нам слов. Итак, читаем. Dear Julie, hi, how are you? Дорогая Джулия, привет. Как дела? I'm here in Milan with my family and we are having a great time. Я здесь, в Милане, с моей семьей и мы великолепно проводим время. We are staying in a nice hotel near the center, so we can walk everywhere. Мы остановились в милом отеле рядом с центром, так что мы можем ходить пешком везде. In the mornings we wake up very early and have breakfast at the hotel restaurant. По утрам мы просыпаемся очень рано и завтракаем в ресторане отеля. Then we go to see the city. Потом мы идем осматривать город. It is very beautiful. Он очень красивый. We go to different places every day and take lots of pictures. Мы ходим в различные места каждый день и делаем много фотографий. The food is very nice too. Еда тоже очень хорошая. I love risotto alla milanese and I have it every day. Я люблю Ризотто по-милански и кушаю это каждый день. The weather is sunny and warm. Погода солнечная и теплая. At the moment I am wearing a t-shirt and shorts. На данный момент на мне футболка и шорты. What about you? Что насчет тебя? Are you having a good holiday? У тебя тоже хорошие каникулы? See you soon. Увидимся вскоре, Мэри. Следующее задание – это аудирование. Listening. Итак, слушаем и отмечаем правильные варианты. Тест 7. Listening. I like this shop. They've got nice clothes for girls and for boys. Yes, they have. Look, these jeans are nice. But I'm not looking for jeans. I'm looking for a new skirt. Well, what about that long black one? It's really nice. Yes, it's nice, but black looks terrible on me. What about this short green one? Oh, yes, that's lovely. What size is it? It's a size 12, but I'm a 10. 
Let's see. Size six, size eight. Here you are, size ten. Great. Oh, wait a minute. I've got twenty pounds. How much is the skirt? It's only fifteen pounds. Okay. So, what about you? I don't know. What about some jeans? But you're wearing some new jeans. Look over here. They've got some really nice shirts and sweaters. Yes, I like that blue shirt, and it's only twelve pounds. That's fine. Right. Let's find a shop assistant. I can see one over there in front of the winter coats. Oh yes, she isn't with a customer. Let's go. I like this shop. They've got nice clothes for girls and for boys. Yes, they have. Look, these jeans are nice. But I'm not looking for jeans. I'm looking for a new skirt. Well, what about that long black one? It's really nice. Yes, it's nice, but black looks terrible on me. What about this short green one? Oh yes, that's lovely. What size is it? It's a size twelve, but I'm a ten. Let's see. Size six, size eight. Here you are, size ten. Great. Oh, wait a minute. I've got twenty pounds. How much is the skirt? It's only fifteen pounds. Okay. So, what about you? I don't know. What about some jeans? But you're wearing some new jeans. Look over here. They've got some really nice shirts and sweaters. Yes, I like that blue shirt, and it's only twelve pounds. That's fine. Right. Let's find a shop assistant. I can see one over there in front of the winter coats. Oh yes, she isn't with a customer. Let's go. Sally wants to buy a skirt. Sally хочет купить юбку. Sally doesn't like black clothes. Sally не нравится черная одежда. Sally is a size ten. У Sally десятый размер. Sally has got twenty pounds. У Sally двадцать фунтов. Andy likes a blue shirt. Andy понравилась голубая рубашка. The shop assistant is in front of the coats. Ассистент магазина перед отделом пальто. А сейчас мы быстренько пробежимся по второму варианту седьмого теста. Здесь очень много одинаковых заданий, так что я переводить буду не все. В первом задании мы дополняем недостающие месяцы и времена года. Summer – June, July, August. Winter – December, January, February. Autumn – September, October, November. Spring – March, April, May. Задание под буквой B. Здесь подбираем подходящие слова. Pick flowers – собирать цветы. Play in the snow – играть в снегу. Make a snowman – дело снеговика. Read a book – читать книгу. Have a picnic – устраивать пикник. Go skiing – кататься на лыжах. Задание под буквой C. В примере нам дан галстук. Tie – шестнадцатое слово. Raincoat – дождевик. Семнадцатое – scarf – шарф. T-shirt – это футболка, hat – шляпа и bag – сумка. Задание под буквой D на грамматику. Здесь вам нужно выбрать правильную форму глагола. Пример. I'm watching a film tonight. Сегодня вечером я смотрю фильм. 21 предложение. Look at Kate. I don't like the dress she's wearing. Посмотрите на Кейт. Мне не нравится платье, которое она надела. 22 предложение. Mike is making a snowman at the moment. В данный момент Mike делает снеговика. 23. What do you think of my dress? Что ты думаешь о моем платье? 24. What time does the train leave? В какое время отъезжает поезд? 25. We go to the cinema every Saturday evening. Мы ходим в кино каждый субботний вечер. Двадцать шестое предложение. Does Ian like your new flat? Двадцать седьмое. Laura and Tim are watching a play now. Laura и Tim смотрят сейчас пьесу. Двадцать восьмое предложение. On some days we usually stay at home. По воскресеньям мы обычно остаемся дома. Двадцать девятое. What is Tim doing today? Чем сегодня Tim занимается? И тридцатое предложение. Where are the children going? Куда идут дети? 
Следующее задание под буквой «и». Здесь вам нужно поставить глагол, данный в скобках, или в present simple, в настоящее простое время, или в present continuous, или в настоящее продолженное время. Пример. Let's go for a walk. The sun is shining. Пошли на прогулку. Солнце светит. 31 предложение. Daniel goes camping once a month. Даниил ходит в поход раз в месяц. 32 предложение. Once a week we have dinner at a restaurant. Раз в неделю мы ужинаем в ресторане. 33 предложение. Luke and Jane don't ride their bikes to school every day. Люк и Джейн не ездят на велосипедах в школу каждый день. 34 предложение. What's the matter? Why are you crying? Что случилось? Почему ты плачешь? 35. -е. I am waiting for Nina right now. Я жду Нину прямо сейчас. 36. -е. Do you speak English? Ты говоришь на английском. 37. -е предложение. John is in his room. He is listening to music. Джон в своей комнате, он слушает музыку. 38 предложение. Натан reads comics when he wants to relax. Натан читает комиксы, если он хочет отдохнуть. 39 предложение. I always have a glass of milk before I go to bed. Я всегда пью стакан молока, прежде чем иду спать. И 40 предложение. It isn't raining at the moment. На данный момент дождь не идет. Задание под буквой F. Здесь вам нужно найти правильный ответ. Пример. What's the weather like today? It's freezing. Какая погода сегодня? Морозная. 41 вопрос. How do I look in this? You look lovely. Как я в этом выгляжу? Ты выглядишь мило. 42 вопрос. How can I help you? I'm looking for a shirt. Как я могу помочь вам? Я ищу рубашку. 43 вопрос. How much is it? It's 45 pounds. Сколько это стоит? 45 фунтов. 44 вопрос. What size are you? Medium. Какой у вас размер? Средний. И 45 вопрос. How does this look on me? I'm not sure it suits you. Как это выглядит на мне? Я не уверен, что это тебе идет. И задание под буквой G – reading. Здесь нам нужно прочитать электронное письмо и в пропуске вставить слово, выбрав его из трех нам данных вариантов внизу. Итак, читаем письмо. Dear Stuart, hi, how are you? Дорогой Стюарт, привет, как дела? I'm here in Barcelona with my family and we are having a great time. Я здесь, в Барселоне, с моей семьей, и мы великолепно проводим время. We are staying in a nice hotel near the center, so we can walk everywhere. Мы остановились в милом отеле, рядом с центром, так что мы можем везде ходить пешком. In the mornings we wake up very early and have breakfast at the hotel restaurant. По утрам мы просыпаемся очень рано и завтракаем в ресторане отеля. Then we go to the sea, the city. Потом мы идем осматривать город. It is very beautiful. Он очень красивый. We go to different places every day and take lots of pictures. Мы ходим в разные места каждый день и делаем много фотографий. The food is very nice too. Еда также очень хорошая. I love paella and I have it every day. Я люблю паэлью и кушаю это каждый день. The weather is sunny and warm. Погода солнечная и теплая. At the moment I'm wearing a t-shirt and a skirt. На данный момент я надела футболку и юбку. What about you? Что насчет тебя? Are you having a good holiday? У тебя тоже хорошие каникулы? See you soon, Mary. Увидимся скоро, Мэри. Вот мы и просмотрели оба варианта седьмого теста. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Всем удачи! Goodbye!